online Astro TV Wildin Kalachan. Marilah guru jaya yang orang lakukan. Enggal hari ini pada cahaya lalat, lawan ayah orang orang itu. Ia pada itu pernah dibuat di kawiri kemari kereta jalan. Ini cahaya lalat. Ia itu pelan ini cahaya ayah orang orang itu. Kamera saya orang ayah orang orang itu pernah dibuat di kawiri kemari kereta jalan. White. Orang. Aneh orang kait dari urusan berita kemari kereta jalan.
ஐயா அவர்களுக்கு ஜோதிட சக்கரவர்த்தி என்ற விருதை கொடுத்து கௌரிக்கின்றோம் மகரிசி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவித்தல் சார்பாக நன்கொலையாக ஒரு பத்தாயிரம் நன்கொலையாக அளிக்கின்றோம் மிக்க நன்றிங்க அடுத்த நிகழ்வாக சொற்பொழிவு தொடங்கப்பட இருக்கின்றது மருதமல குருஜி ஐயா அவர்கள் தலைமை தாங்கி காலையிலிருந்து மிக சிறப்பான முறையில் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வாழ்த்துறையும் அதே போல ஐயாவுடைய சொற்பொழிவும் இப்பொழுது நடைபெற இருக்கின்றது பள்ளிபாளையம் ஜோதிட சங்க தலைவரும் அடியனை அன்பாக அழைக்கக்கூடியவருமாகிய ஆட்டையாம்பட்டி பி ஏ ஈஸ்வரன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என உங்கள் பலத்த கரகோசத்துடன் வரவேற்கிறேன் வாருங்கள் வாருங்கள் நமது ராகுவாக ரமேஷ் குமார் ஐயா அவர்களுக்கு நிறைய புத்தகத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் நிறைய புத்தகத்தை எழுத வேண்டும் அதற்கு பலா மரத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு பலகை ரொம்ப அற்புதமான பூஜிக்கப்பட்ட ஒரு பலகை இந்த பலகையில் உக்காந்தாலே நல்ல ஒரு சக்தியும் நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அவர்களுக்கு எங்கள் மகரிசி ஜோதிட ஆராய்ச்சி அறிவிப்பின் சார்பாக ஐயா அவர்களுக்கு அந்த பலாமர பலகை கொடுத்து சிறப்பாக கௌரவிக்கின்றோம் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா ரெண்டுக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய ஜோதிட ரத்னங்கள் அறிஞர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமைய ஸ்ரீ வராகியனுடைய பரிபூர்ண கலாச்சம் உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க ஆண்டவனை வேண்டுகிறேன் இது ஒரு நல்ல தருணம் ஒரு சந்தோஷமாக உறவுகள் வருடும் உறவுகளை குலதெய்வ கோயில போய் சந்தோஷமா இருப்பாங்களா அதே போல வந்து ஜோதிடர்கள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கே இருந்து நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி ரொம்ப பார்ப்பதற்கு வியத்துகமா இருந்து சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்குச்சு ஸோ வந்து இன்றைக்கு நாள் வந்து ரொம்ப ஒரு பொன்னாள் போலதான் இருக்குது அப்படிங்களா ஒரு புத்தகம் வெளியீட்டு விழா ஒரு சிறப்பான புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இது ஜோதிடனுடைய நடைமுறை அனுபவங்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் அதாவது எத்தனையோ நூட்கள் எழுதலாம் எத்தனையோ எழுதலாம் தன்னுடைய அனுபவங்களை கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதாவது அதாவது பாடங்கள் அப்படிங்கிறது வேற பாடத்திட்டம் சொல்றதுங்கிறது வேற தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்வது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் திரு ராகுவல் ரமேஷ் குமார் அவர்கள் வந்து ஐந்தாவது நூலாக சிறந்த முறையில் வந்து இந்த நூலை படைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான மாற்று கருத்து இல்லை ஏறக்குறைய வந்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் பத்தி இருபத்தி ஏழு நூல்கள் எழுக்கிறதா நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்காரு சோ அவர் எழுதக்கூடிய நூல் எல்லாருக்குமே வந்து சரஸ்வதி அன்னையினுடைய பரிபூர்ண கடாட்சம் கிடைத்து இருபத்தி ஏழோடு நில்லாமல் இன்னும் நிறைய நூல்கள் எழுதும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக் கேட்கிறேன் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து அனைவரும் என என்னுடைய நண்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல பார்க்கும்போது முகுந்தன் முரளி அவர் பள்ளிப்பாலத்தில் வச்சு அவரும் வந்து சிறந்த முறையில் நிகழ்ச்சி நடத்தினார் அவர் என்னை சந்தோஷப்படுவதற்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ ஒரு ஜோதிடம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வரும்போது ஒன்பது கோள்கள் தான் உலக அளவில் பார்க்கற போது ஒன்பது கோள்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஒன்பது கோள்களை தாண்டி யாருமே எந்த விதமான எதுவும் சொல்ல முடியாது இப்ப சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் சனி ராகு கேது இவர்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சுப்படும் ஆனா இவர்கள் போகக்கூடிய சலனம் போகக்கூடிய இடம் அதாவது உச்சத்தில் இருந்து நீசத்தை நோக்கி போறது நீசத்தில் இருந்து உச்சத்தை நோக்கி போறது இப்படி ஒவ்வொரு பரிணாமங்கள் வந்து கால காலச்சக்கரம் சுத்த சுத்த அவர்களுடைய பலன்கள் மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்ப ஒரு ஜோதிடர் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வரும்போது ஜோதிடருக்கு ஜோதிடம் மட்டும்தான் தெரியணுமா அப்படின்னா ஜோதிடரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் வைத்தியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் மாந்திரிகம் தெரிஞ்சிருக்கணும் 
இந்த மூன்றும் தெரிந்திருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா ஜோதிடம் மட்டும் நம்மளுக்கு துணை புரியுது அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் ஜோத வைத்திய விஷயங்களும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி மாந்திரிகளும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுங்கிறது தாந்திரிக பரிகாரங்கள் செய்யறோம் அப்படிங்கறத விட ஹோமங்கள் இதை நிறைய பண்றதை விட நம்மளுக்கு இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு தோஷங்கள் வருது அப்படின்னா மாந்திரிக அடிப்படையில கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதே மாதிரி ஜோதிடத்துல வந்து பிரசன்னம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இருக்குது கண்டுபிடிக்கலாம் சோ வந்து நம்முடைய நம்மளுக்கு என்னன்னா ஒருவர் வரும்போது சரியான தீர்வு சொல்லணுங்கிறது ஒரு விஷயம் என்ன பொறுத்தளவு ஜோதிடம் வைத்தியம் மாந்திரிங்கிறது பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரன் அப்படிங்கிற விஷயம் இது தெரிஞ்சு போதுதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இப்ப ஜோதிடத்தை பத்தி நீ காலையில இருந்து வந்து ஒரு செவிக்கு உணவாக ஒவ்வொருத்தரும் வித்தியாச வித்தியாசமா நிறைய சொன்னாங்க இதெல்லாம் காலையில இருந்து ஏன்னா கொஞ்சம் தாமதமாகி விட்டதான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து மனசுக்கு வந்து வெளியே வந்த விஷயங்கள் சாதாரணமா நல்ல அழகா வந்து அறிவி போல ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்ச விஷயங்களை போறேன் சொன்னீங்க ஏன்னா இது வந்து நம்முடைய ஒரு ஜோதிடங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்துல நம்ம எல்லாமே ஒரு உறவு போல வந்து சந்தோஷமா இருக்கிற நிகழ்ச்சியில் வர்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது சோ வந்து இப்போ நம்ம அடிப்படை விஷயத்துல வந்து பார்க்கும் போது ஜோதிடம் இருந்தாச்சு இப்போ வைத்தியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல் நிலை சரியா இருக்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடியது வைத்தியம் உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்ப உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு நம்மளே நாமளே சரி பண்ணாதான் உடம்பு சரியா இயங்கும் நம்மளுக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் வாடிக்கையாளர் வருவார்கள் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் நாள் என்ன இருக்குன்னா நம்ம பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு வைத்தியம் தேடி வர்றாங்க அது எந்த மருந்து பாசானம் கொடுக்கலாமா செந்தூரம் கொடுக்கலாமா சித்து வைத்தியம் கொடுக்கலாமா இது எந்த முறையில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது ஜோசியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை தானும் அதை கடைபிடிக்கணுங்கிறது தான் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அப்ப உடம்பை வந்து கரெக்டா பண்றதுக்கு வைத்தியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது அதே போல வந்து இந்த மாந்திரிக சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல வந்து இரண்டு வகை உண்டு கருமுறை ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயங்கள் உண்டு இது வந்து எந்த முறையில நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத விட கருமுறை வந்து என்னைக்குமே ஆபத்து கொடுக்கக்கூடியது உருமுறை அப்படிங்கிற விஷயத்துல மிகப்பெரிய விஷயம் இருக்குது அப்ப இது வைக்கும்போது மாந்திரிக சாஸ்திரத்துல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வாக்கு பலிதம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது இப்ப ஜோதிடர்கள் எல்லாமே நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நான் சொல்லி சொல்லி பாக்குறேன் எனக்கு வாக்கு வருவதில்லை நான் படித்து கொண்டே ஒரு சிலர் வந்து படித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்ப வாக்கு பலிதம் வர்றது வந்து யோகி ராகுல் ரமேஷ் குமார் மாற எத்தனை பேருக்கு தெரியல ஏன்னா வெட்டுண்டு பிறந்த பேசக்கூடிய விஷயம் வேணும் முழுகி முழுகி பாக்குறதுல நடக்கலாம் நடக்கலாம் சொல்றது இல்ல அதனால எல்லாத்துக்கும் நிச்சயமா நடக்கணுங்கிற விஷயம் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஒரு உபாசனா தெய்வமானது ஒண்ணு வேணும் அப்ப உபாசனா தெய்வம் இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்ப வாக்கு பலிதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்ப வாக்கு பலித்துக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு உச்சிஷ்ட கணபதி அப்படிங்கறத வந்து உபாசனையில வரக்கூடிய விஷயம் அப்ப என்ன பண்ணணும் யாராரு உபாசனை மார்க்கத்துல வாங்கியிருக்கீங்களோ குரு தீட்ச வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த உச்சிஷ்ட கணபதி முகாமி காலை நேரத்துல சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாலேயே வந்து அந்த உச்சிஷ்ட கணபதி மந்திரத்தை வந்து பண்ணிட்டு வரணும் டெய்லி ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு முதலும் சொல்லிட்டு வரணும் விடாமல் செய்து வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு இருக்கு சொல்ல 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 நம்ம வாக்கு பழுதும் உண்டாகும் அதாவது நம்ம சொன்ன சொன்ன மாதிரி ஒன்பது கோள்கள் தான் அந்த காலம் தொட்டு நம்ம நூறு சக்கரம் படித்தாலும் நூறு கணிதம் படித்தாலும் அந்த இடத்துல வர்றது இண்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இண்டியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் நம்மளை செயல்படுத்தக்கூடியது சோ வந்து அனைவருமே வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஏறக்கூடிய அதிகபட்சம் வந்து நம்மள லைன் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஜோதிடம் தெரியும் வைத்தியம் தெரியும் மாந்திரியம் தெரியும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் வந்து ஒரு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்காக நம்ம சொல்கிறோம் கட்டாயம் வந்து உபாசனா தெய்வங்கள் எது எது பிடிக்குதோ கட்டாயம் உபாசனம் பண்ணுங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும் அது உச்சிஷ்டது ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதனால வந்து அதை விட ரெண்டாவது இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாவதுன்னு சொல்ல முடியாது சரி வராகி மகா வராகி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த மகா வராகி அன்னையுடைய வழிபாடு உபாசன முறைகள் தீட்சைகள் இதெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு வராகி அன்னையும் வாக்குல பலம் பெற்றவள் அப்படின்னு விஷயம் அப்ப நம்மளுக்கு வாக்கு வந்து திடமா வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடங்கிறது திடம் அப்படின்னு பேரு அப்ப வாக்கு வந்து பலதாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வந்து வராகியனுடைய பரிபூர்ண கராட்சம்
பெருமாள் வந்து நவகிர கோயில் இருக்கு நவகிர கோயில் இருக்கு அதனால நவகிரேல் கோயிலுக்கு கட்டாயம் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து நீங்க போயிட்டு வாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் கல்யாணம் ஆனாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தாங்க வேலை வெட்டி இல்லை தினசரி நவகிரகத்தை ஒன்பது முறை சுற்ற சொன்னேன் நூத்தி எட்டாவது நாள் வந்து அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு மணி மாதிரி கிடைச்சு இப்ப தொழில் பொருளாதாரத்தை நல்ல நிலைமையில் இருக்காங்க சோ இந்த நவகிரக வழிபாடு சாதாரண விஷயம் இல்ல ஏறக்குறைய வந்து திருவண்ணாமலை வந்து இடைக்கட்டு சித்திரம் வந்து என்ன பண்ணா அந்த காலகட்டத்தில் தான் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க கடுமையான வறட்சி வந்தது அதன் காரணமா என்ன பண்ணாரு அவர் ஏதோ ஆடுகள் வளர்த்தினதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த திருகண்டி எல்லாம் போட்டு வளர்த்தினார் ஆனா நாட்டுல சொன்ன மாதிரி வறுமை வந்து விட்டது என்னடா இடைக்கண்டு சித்திரம் மட்டும் நல்லா இருக்காங்கன்னு சொல்லி நவகிரங்கள் ஒன்பது வந்து ஆமா ஒன்பதும் வரும்போது இவர் என்ன பண்ணார் அவர் சாப்பிட்டது வந்து திருகண்டி பால் அதனால அந்த திருகண்டி பாலை வந்து கொடுத்து ஆஹ் கொடுத்துங்காட்டி என்ன பண்ணாங்க ஒன்பது பேரும் மயங்கி விழுந்துட்டாங்களாமா அப்ப வந்து எந்த கிரகங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் மழை வருமோ அந்த இடத்துல போட்டங்காட்டி நாடல் மழை விழுந்தாமா அப்ப விதி மாற்றக்கூடிய அமைப்பு வந்து சித்திரங்களுக்கு மட்டும் வேணும் நம்மளுக்கு முடியுமா அப்படின்னா நாம வந்து கண்டிப்பா வழிபடலாம் அப்ப ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் பீஜ மந்திரங்கள் இருக்குது சூரியனுக்கு கிரீம் சந்திரனுக்கு கிரீம் செவ்வாய்க்கு கிரீம் புதனுக்கு கிரீம் இப்படி வந்து பீஜ மந்திரங்கள் இருக்குது அப்ப நவகிரக கோயில் நம்ம வழிபடும் போது என்னன்னா நம்ம அங்க போய் உட்கார்ந்துக்கலாம் நவகிரகத்து ஒரு இருபத்தி ஏழு ஏன்னா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் வந்து இருக்கிறதுனால இருபத்தி ஏழு முறை வந்து வழிபடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா வந்து நவகிரங்களை தாண்டிதான் எந்த ஒரு பலன் நடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நவகிரகத்தை கட்டாயம் வழிபடும் போதும் நம்மளுக்கு மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது தோஷம் சொல்லி இப்ப யார் சென்னியா சிரமிச்சினி கண்டாய் சென்னி இதெல்லாம் தோஷம் சொல்லி இருக்கும் போது நவகிரகத்தை வழிபடும் போது நம்மளுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற எந்த விதமான மாற்றம் கருத்தும் தேவையில்லை கட்டாயம் வந்து நவகிரக வழிபாடுகள் எல்லாருமே செய்யணும் இல்ல போக முடியலன்னா வீட்லயாவது பூஜை முடிக்கும் போது பூஜை கட்டாயம் வந்து காலையில வந்து என்னன்னா பொதுவாக ஜோதிடர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உதயத்துக்கு முன்னாலே எந்திரத்து வந்து குளித்து முடித்து விட்டு தீபம் ஏற்றி விடணும் வழிபாடு மந்திரங்கள் சொல்றோம் அப்படிங்கிறத விட கட்டாயம் வந்து நம்ம நேரத்தில் எந்திரிச்சு நின்று குளிச்சுட்டு விபூதில் அவங்க அவங்க எது போடுறாங்களோ விபூதில் நெற்றியில வந்து அவங்களுடைய திலகங்களை வைத்துக் கொண்டு உட்காரும் போதுதான் வந்து வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் தானே தோணும் ஒன்பது கிரகங்களுக்கு மேல எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிற எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை சோ வந்து ஜோதிடம் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கறத விட நம்மளுக்கு சொல்றவங்க வந்தவங்க வந்து அட பரவாயில்ல போனா திருப்தியை சொன்னாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லும் போது அந்த ஒன்பது கிரகங்களை பத்தி நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது இதுல பாக்குற போது பரிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய அனுபவப்பட்டவங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் பரிகாரங்கள் சொல்றாங்க சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் நம்ம செய்ய வேண்டிய எளிமையான பரிகாரங்கள் நவகிர வளம் வருதல் மட்டுமே போதுமானது பீஜ மந்திரத்தை சொல்லிக் கொள்ளலாம் பீஜ மந்திரத்தை சொல்லிக் கொண்டு கட்டாயம் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் பெரும்பான்மை வந்து நம்ம வாழைப்பூ பரிகாரம் ஒரு பரிகாரம் சொல்றோம் இப்ப திருமணம் அப்படி இருந்து நீண்ட காலம் நடக்கல அப்படிங்கிறது வாழைப்பூ பரிகாரம் எல்லாத்துக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்காக சொல்கிறேன் இந்த வாழைப்பூ பரிகாரம் அற்புதமான ஒரு ஆற்றல் பட்டது திருமணம் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப எத்தனை வருஷம் முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகி கல்யாணம் நடக்கல அப்படின்னா நீங்க பண்ணும்போது ஏறக்கூடிய ஒரு மூணு வாரம் நாலு வாரத்திலேயே திருமணம் கைகூடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இது பண்ணக்கூடிய நேரம் இரவு நேரத்துல ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கு மேலதான் சூரியன் மறைந்து சூரியன் இருக்கிற போது பண்ணால் வேலை செய்யாது ஒரு வாழை இலை வாழை இலைக்கு மேல ஒரு வாழை இலை வச்சுக்கணும் வாழை இலைக்கு மேல வந்து ஒன்பது அரசு இலை அரசு இலை நுழி வந்து மத்தியில் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் அதுக்கு மேல உளுந்து கொள்ளு போட்டுக்கணும் உளுந்து கொள்ளு போட்டு அதுக்கு மேல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கலசம் மண்பானை கலசம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கலசத்துக்கு நாலு பக்கம் பொட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மேல கலசத்துக்குள்ள பால் ஊத்துக்கணும் மாட்டு பசும்பால் கிடைச்சுன்னா பசும்பால் கொஞ்சம் பெரிய சும்பா வாங்கிக்கணும் ஒரு லிட்டருக்கு மேல பிடிக்கிறத வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல வாழைப்பூ வச்சு வாழைப்பூ வச்சு மறுபடியும் கலசம் வச்சாச்சு அப்புறம் அதுக்கு வந்து விநாயகர் பிடிச்சி மற்றபடி பூஜை பூஜை தேங்காய் வளம் எல்லாம் உடச்சி வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு அந்த யாருக்கு தோஷம் இருக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து இது இருபத்தி ஏழு முறை வளமர சொல்லி போட்டு வளமர சொல்லிடணும் வளமர சொன்ன பிறகு என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு விபூதி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கலசத்துடனே கலைத்து விட்டு இந்த அவங்க போய் உட்கார சொல்லிட்டு சட்டை எல்லாம் கழட்டிட்டு உட்கார சொல்லி இந்த பாலை வந்து அவங்க தலையில ஊத்தி விடணும் ஊத்தி விட்டு மிச்சம் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி அவங்க உடம்புல குளி குளிச்சுட்டு வர சொல்லிட்டு வேற புதிய ஆடை போட்டுட்டு இருந்துக்கணும் அப்புறம் இந்த பூஜையில் வச்ச சாமான்கள் எல்லாம் வந்து
அந்த புஷ்கரண மாம்சத்தில் அவன் தன்னுடைய ஜாதகத்தில் அதிகபட்சம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு கிரங்கள் எத்தனை கிரங்கள் இருக்குதோ ஒரு கிரகம் இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு துணி மணிக்கு பிரச்சனை வராது ரெண்டு கிரகம் இருந்தா கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவான் மூணு நாலு கிரகங்கள் இருக்கும் போது கண்டிப்பா புஷ்கரண மாம்சத்தில் இருந்தா கண்டிப்பா ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணம் வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது குழந்தை பிறக்கும் போது சூரியன் புஷ்கரண மாம்சத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் அந்த குழந்தை பிறந்ததுமே அப்பா வந்து வளர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவார் புஷ்கரண மாம்சம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால என்ன தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் வச்சுக்கங்க புஷ்கரணாம்சம் இருக்கும் போது சூரியன் பிறந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஜா குழந்தை பிறந்ததுமே அது அப்பா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவார் சந்திரன் இருந்ததுன்னா அம்மா வந்து வளர்ச்சி அதே மாதிரி செவ்வாய் இருந்ததுன்னா சகோதரர்களோட வளர்ச்சி அதே மாதிரி புதன் இருந்தா மாமாமார்கள் வளர்ச்சி அப்போ ஒரு ஜாலத்தில் வந்து புஷ்கரணாம்சர் வந்து புதன் இருக்கும் போது கண்டிப்பா மாமாமார்கள் வந்து வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு கண்டிப்பா வசதியா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாம் இருக்குது அப்போ நம்ம இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஜோதிடம் சொல்றதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால பலன் சொல்றதுக்குங்கிற தயந்துக்கிட்டு வேண்டிய உச்சஸ்ட கணபதி சரி வராகி உபாசனை எல்லாம் வந்து கிளாஸுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுல உபாசனை பெற்றுக் கொண்டு நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே ஜோதிடர்கள் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ஒன்று மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா சிறந்த ஜோதிடர்கள் வாழ்க்கை வேண்டி பேரும் புகழும் பெற்று நாலு திசையும் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஜோதிடம்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா மூணு ரூபாய்க்கு உட்காரணும் வீட்டில் உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய கட்டஷன் இருந்தது இப்ப எல்லாம் வந்து ஆன்லைன் ஜாதகம் அப்படின்னு கொரோனா மாத்தி விட்டது அதனால எல்லாருமே வந்து ஏறக்குறைய போதுமான அளவுக்கு அந்த காலத்தில் இருந்த கட்டணம் மேல இப்போ ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் அப்படின்னு அதிகப்படியே வாங்கக்கூடிய நிலையில எல்லாம் வந்து இறைவன் வந்து பரிபூர்ண கடைசி கொண்டிருக்கான் திட்டத்துறை தோட்டகரை இருந்தா தான் இந்த ஜோதிடத்துல வர முடியும் ஜோதிடருக்கு பேர் தான் குரு அப்ப வந்து அந்த காலத்துல அரசர்களுக்கு எல்லாம் எப்படி குரு இருந்ததோ இப்ப ஜோதிட அதே போல இப்ப ஜோதிடன் என்பவர் எல்லாத்துக்கும் குரு அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு நிறைய நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கிறேன் அதாவது தனக்கு யாரு சொல்லி கொடுத்தாலும் இந்த குருவை மறக்கூடாது அடிப்படை விஷயம் மேலதான் குரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு தனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த குருவை மறக்க கூடாது அதற்காக என்ன பண்ணணும்னா தான் பெற்றக்கூடிய தினசரி பெறக்கூடிய நம்ம ஒரு ரூபா ஐம்பத்தொன்னு ஐநூத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி ஒன்றுல வந்து ஒரு ஒரு ரூபாய் எடுத்து வச்சு கொள்ள வேண்டும் வருடம் உறவை தங்கள் குருவை சந்திக்கும் போது அந்த பணத்தை கொடுத்து வந்தோம்னா குருவார ஆசிரியர் பெற்றோம்னா நம்மளுக்கு எனர்ஜி ஆயிட்டு சார்ஜ் ஆயிட்டு சோ வந்து குருவை கண்டிப்பா வணங்கணும் குருவை மதிக்க வேண்டும் அப்பதான் வந்து நம்ம நம்ம தொழில் என்னையும் சேர்த்து சொல்றேன் நாமளும் நல்லா இருக்கணும் நம்மளை சார்ந்த நல்லா இருக்கணும் குருவர்கள் கண்டிப்பா இருந்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து சிறப்பா ஒருங்கிணைத்து கொடுத்த அமைத்து கொடுத்த ராகுவாக ரமேஷ் குமார் அவர்களுக்கும் அவர் உடன் இருந்து உறுதுணையாக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்ட மூந்தன் முரளி ஐயா அவர்களுக்கும் ஸ்ரீ வராகியனுடைய பரிபூர்ணம் கிடைச்சி கிடைத்து இவர் இது போல ஒரு நிகழ்ச்சி எல்லாம் நிறைய விழா நடத்தணும் எல்லா நேரத்துக்கும் நானே தலைமை தாங்கணும் வேண்டி நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்வீர்கள் நன்றி வணக்கம் ஐயா அவர்களுக்கு யோகேஷ் ஜோதிட பரிபாலனம் சார்பாக கமலசேகரன் ஐயா அவர்கள் ஜோதிட வித்யாபதி என்ற பட்டத்தை உங்கள் பலத்த கரகோஷத்திற்கு இடையே வழங்க இருக்கிறார் ஒரு நிமிடம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று கரகோஷம் செலுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் பண்டிகை நல்லா கவனிங்க